林笑笑啊，林笑笑，护你的人都没了，我看你这次还想往哪跑？你们两个贱人，你们对得起我吗？少废话，赶紧把财产协议给我签了，否则弄死你刚生下来这个小孽种！盛浩，你疯了，天天都是你的孩子，什么放屁！你天天跟厉莫城睡在一起，谁知道这个孩子是谁？要不是厉莫城一次次为你拿钱，那不，那命来赎你，还有。我还要你，孩子而已嘛，我又不是非要跟你。我求，我求求你放了甜甜。林笑笑，没想到你生的这个小孽种，到最后还派上用场。什么？我根本没碰你，这个孽种是你跟厉莫城的孩子。莫城，笑笑。小小，你快跑！我不要李莫愁，绝对不能没有爸妈，我们才护着你。听话，小小。九月七号，这不是我被林珊珊设计师生的那一天吗？别这样了。哼、啊！林珊珊、沈浩，重活一世，我一定不会任你们摆布。这一世，我要让你们付出代价。하지만 난 말야 너의 밖에선 살수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만 孩子是李莫城的小小快跑不要不要李莫城对不起还没再见到你生好 笑笑，现在给你的祝福，就是你的。 어디라도 두렵지 않고，快点，珊珊。 趁现在药效还没过，你们在干嘛？啊，姐姐，你怎么这么快就……啊，刚才我看沈浩哥哥慌慌张张出酒店，我以为在做什么坏事，所以我跟过来看一下。笑笑，昨天晚上都是我不好
估计就差不多了。为什么不让我离开？为了让我看你跟沈浩次通见面吗？莫长，唐放手！我警告你，林笑笑，不管你愿不愿意，你都是我的人。如果你再敢逃走，来买醉这种小把戏，我一定先剁了沈浩那个畜生，再打断你的腿。听到没？说话！莫长，你放心吧，我不会离开你的。他和我没用，这次我可以不计较。如果再有下次，我一定先杀了他。就算你赶我，我都不会再离开你了。不仅不会离开你，我还要守护好我们的孩子，好好报复沈浩、林珊珊这对贱人。怎么了，姐姐？这个厉莫城也太过分了吧？怎么能把你打成这样？而且之前他拿铁链拴着你，他当你是他的宠物狗吗？你不懂，莫城说了。这是我们两个之间的小情绪。什么呀，姐姐？我看你是被打糊涂了吧？不过你别怕，你忘了，你跟沈浩哥还有婚约呢。就算那个厉莫城再有钱，他也不能把你怎么样。我跟沈浩哥一定会想办法帮你的。嗯，是吗？我当然不怕，我还要报复你们这对贱人，让你们死无葬身之地。可是有什么办法呢？李家家大业大，不会的。你看这是什么？这是沈浩哥让我给你的。今天晚上七点，我们一起去看电影，到时候他也会在。不行，莫城说，我要是出去乱跑，他会打断我的腿的。厉莫城这个畜生！是啊，珊珊，能不能让沈浩哥晚上自己来接我呀、啊？而且，昨晚。可是这样太危险了。我就知道，他没那么喜欢我。本来我还有个项目要给他，真的？是啊，不过他如果不来的话，那就算了吧。别啊，姐姐，你放心，沈浩哥他肯定是喜欢你的。这样，我现在就去找他，让他今晚一定会来的。行，珊珊，那今晚我就等你了。嗯。少爷，林小姐居然还敢与沈浩那个混蛋去约会，要不要我们？不用，通知所有人放松戒备，放那个混蛋进来。可是少爷，您真的让他们去私会吗？不，我需要关门打狗。笑笑，你怎么样了？我很担心你，沈哥哥。你怎么来了？厉莫城马上要回来了，你有什么话快说。笑笑，你不是说要给我立设的项目吗？笑笑，你别怕，你只要帮我搞垮了厉家，我们就能光明正大的在一起了。谁说过要给你立设的项目了？再说了，你怎么知道我没有成为厉莫城的人？笑笑，我相信你，而且就算那样，我也不会嫌弃你的。可是我嫌弃你啊！你在说什么？你没有听懂吗？我说我嫌弃你了，你算是东西，敢利用我来伤害他，沈浩，你有病吧？笑笑，你别忘了，我们还有婚约在。沈家不过就是个小作坊，一年的利润还不够我买几个包呢，跟我谈未来，你也配？大壮，别这么叫我，脏了我的名字。林笑笑，别太过分，这样就过分了。那这样，呃呃、小乔，你别给脸不要脸！那，你这么谁给脸不要脸？莫城，你总算来了，这个人渣还上门找茬，还欺负我。李总，你听我解释，是笑笑，笑笑叫我来的，笑笑也是你叫的。李总，那我错了，我再也不乱叫了。滚！去你妈的，给我认出去！就是。按我说，就该割了他的舌头、呃。林小姐，你听我解释，你听我解释。还愣着干嘛？赶紧把他给我认出去！是，李、呃、总，你听我解释啊、呃！不是的，不是。沈浩，林珊珊，你们欠我才刚刚开始。啊
？是小冷叫他来的。趁我不在，想私会不成？你就这么舍不得你沈哥哥？不是的，莫城，我只是想关门打狗，给他们一点教训。真的？真的，莫城，我会一直留在你身边，陪着你的。笑笑，明天我想回林家，你能答应我吗？啊、回去。你刚才都是演的，苦肉计是吧？不是的，我妈最近身体一直不好，而且陈氏的那个项目也一直在推进。我爸爸也想参与，我妹妹那个贱人也一直想登堂入室。所以呢？所以，我想回到林家，给他们一点教训，不能让他们欺负我的外公和我的妈妈。只因为这个？还有，我和沈浩还有婚约，我住在这里，名不正言不顺。说来说去，还都是为了他。不是的，莫城，我只是想回去和沈浩退婚。<笑>退婚？你觉得我信吗？你要是不相信，就派许渊和保镖跟着我去就好了。不然外公见我这么久不回去，一定会上门来要人的。行，那我就再相信你一次。<笑>真的吗，莫城？你同意了？你真好。但是，你要去多久呢？嗯，还不确定，但是你可以随时来找我，因为我和沈家退了婚之后，你来娶我好不好？你愿意嫁给我吗？怎么，你不愿意啊？我愿意，但是如果你在骗我，笑笑，许愿已经把保镖给你找好了。你可以随时出发，莫城，你真好。嗯，真的不用我陪你吗？杀鸡焉用牛刀，真解决不了，你放心，我会去找你的。好，那你自己小心一点啊。好，林笑笑，你给我滚出来！什么事？你还有脸问我？听说我哥让人把沈浩哥的手腕给掰断了，是不是你挑唆的？知道是你哥找人干的，还来找我，厉小溪，你脑子是不是坏了？你，你，你昨晚跟我哥是？没错，知道错了。林笑笑，你和沈浩哥不是有婚约吗？你朝三暮四，水性杨花，你还要不要脸？再说一遍，我说你高三大四，又丑又下贱，你不要脸啊！你，你居然敢打我！脸皮太厚，打的手还有点疼呢。来人，给我把他绑起来！我今天就要好好教训他。厉小姐，恐怕这……许言，昨晚莫城说的，你还记得吧？记得。可是林小姐，这……你跟他解释什么？你给我上啊！我今天要教训他，你听不到吗？林小姐，林笑笑，识相你就跪下，给我道歉，否则我打的连你亲妈都不认识你，亲妈都不认识是吧？好啊，许岩，给我拿下，他哪敢啊？许岩，你是不是疯了？我才是林家小姐，我哥哥的亲妹妹，林笑笑，你居然真的敢打我！我要告诉我哥，告诉我妈，告诉我爷爷，告诉我奶奶，告诉他。打的就是，不明是非，目无尊者，就你也配做厉莫城的妹妹，厉家大小姐？你你听点儿，我疼，救命、啊！知道错了吗？再瞪我一下，你试试，说话呀、啊！知道了，知道错了就离沈浩那个人渣远一点，再让我知道你跟他鬼混，小心我打断你的腿。人渣，还不知道是谁，天天缠着沈浩哥，还说我。当初是我眼瞎，怎么你也想瞎？<笑>你想想，你说话不要太过分，等我哥回来知道了，一定饶不了你啊！啊，林笑笑也是你叫的，重新叫。林姐姐，不对，啊、重新叫，赵小姐
，也不对。<笑>我马上就跟你哥哥结婚了，该叫什么？嫂嫂子。哎，没听话，记住，下不为例，<笑>给他放开。<笑>许嫣，走回林家。是，林笑笑，你给我等着，我一定不会放过你的。你先在这儿守着，有事我会叫你。是。我不管李莫成想干嘛，婉儿还躺在医院。笑笑是他的女儿，是我的亲外孙女儿，我就拼了这把老骨头，也要把她接回来。爸，我知道你着急、啊，可是现在能怎么办呢？我们拿厉家没办法呀。是啊，外公，你看我这去一趟，手都断了。这是，咱们还得从长计议。从长计议个屁！要是晚了，笑笑就没命了。你们去不去？你也不去啊？我去啊！我去。老公，我回来了。小小，最近怎么样？让外公看看，好好看看。哎呦，<笑>外公，我没事儿，<笑>对不起，让您担心了。小<笑>小，你你怎么？我怎么回来了？<笑>我听说爸爸要把云姨接回家来。据我所知，我妈现在是个植物人，还没死。有这么回事儿？怎么可能，笑笑，你又听什么人乱说的？是吗？这可是珊珊特地跑到丽家告诉我的呢。胡说，珊珊怎么会？就是啊，姐姐，你怎么能这么误会我呢？是吗？你是真的没说，还是没想让云姨进这个家呀？我混账，林薇，你是不是忘了，谁才是这个家的女主人？当初。要不是婉儿心软，你以为我能让你几个私生子进门？爸，外公，住嘴！我只有笑笑一个外孙女。我知道，那我也是担心姐姐嘛。毕竟厉莫城那个混蛋，他不仅霸占姐姐，他还欺负姐姐。前两天我看着姐姐的手腕都被他给掐红了、哎，我也是心疼他，所以才让妈妈去照顾他的。笑笑，珊珊说的都是真的吗？李莫成这个畜生，他竟然对你！外公，您放心，我不嫌弃这些，我保证，我一定会好好对笑笑，而且，我们的订婚仪式一定会如期举行。是吗？前几天你可是在厉家像狗一样向李莫成低头求饶，保证再也不会打扰我了呢。你，姐姐，沈浩哥哥那天因为你伤的不轻，我听说你竟然还帮着李莫成羞辱他。不然呢？难道像狗一样跟着他一块挨打？够了！有婚约在身，还闹出这种事儿。沈浩不嫌弃你，你还嘚瑟什么？还不赶紧滚回房间待着？行啊，可以啊，爸爸。那这样的话，只要我和我妈在这儿一天，小三也永远别想上位，我的好妹妹永远也只能是个私生女。笑笑现在虽然回来了。但我还是担心厉莫成会找麻烦，不如您带他爷一家住一段时间。我尊重笑笑的意见，那要不还是先让笑笑回趟厉家，先委屈他一段时间。厉莫成不止，永远是我们的心腹大患。等笑笑搞到了机密文件，我们把厉家搞垮，我亲自去接笑笑回来。你说好不好？哼，你说的倒挺好。那现在这个林家和易家直接交给你管好了。笑笑，你说什么话？我做这些都是为了你好。你们之所以这么惧怕厉氏，不过是因为厉氏集团，与其想着怎么搞垮对方，不如想想如何把自己做大做强。您说是吧，爸爸？是这个道理。可是，我听说最近陈氏在招标。我想进入林氏集团，帮爸爸您分忧，您没问题吧？姐姐，那个项目可一直都是我在负责，而且你马上就要结婚了，筹备婚礼可是很辛苦的。这个婚也不是非定不可，这怎么能行？笑笑，其实
，你不用这么辛苦。不辛苦，在自家公司有什么可辛苦的？我想做点自己喜欢做的事情，正好帮爸爸排忧解难，尽尽孝心，难道也不可以吗？当然可以，只要你喜欢，外公啊都支持。爸，可是原本执行总裁的位置是留给珊珊的。林薇啊，你别忘了。一家才是你那个小破公司的大股东，别说是执行总裁，就是笑笑坐在你那个位置也不是不行的。爸，你，笑笑也累了半天了，上楼，外公有话跟你说。好，外公。爸爸，沈浩哥，你们不用担心我，我进公司也没什么。反正我也只是个没名没分的。胡说！你是堂堂正正的林家小姐，怎么能这么妄自菲薄？你放心，爸爸一定会为你讨回公道，不让你受委屈。伯父，别说厉墨城有一家在，有一千番在，我们想继续计划。举步维艰，伯父你放心，等下我会安排人手加大药量，这老东西可以不必留。小肖啊，你真的想好了不跟外公回家？外公，厉墨城真的对我很好，之前是我们误会他了。真的，不是自己因为名声问题担心，有一家为你撑腰。谁敢说你闲话？不是的，外公，这些我自有安排，您就依着我好不好？更何况，我觉得我妈的事情有蹊跷。你是说？对，我想留下来为我妈查明真相，还我妈一个公道。嗯，好吧，你长大了做什么，外公都听你的。但是有一点，一定要保护好自己。嗯，好。小小，你快跑！我不要李莫愁，绝对不能没有妈妈，我们在护着你，听话，小小。李莫愁，这辈子我绝不会辜负你了。沈浩哥，那个林笑笑对你好奇怪啊！你那天去找他，你们到底发生了什么？别提了，谭薇和那个贱人说几句话，他就把我赶出来了。还让许岩那个家伙对我动手？什么？他竟然敢打你、啊！原本我以为他只是当着厉墨城的面演演戏，可是现在想想，他好像变了一个人似的。如果掌控不了的，恐怕对咱俩的气都有影响。可是他后面不是还要跟你订婚吗？而且慈善晚宴还要跟你一起去。要不你再哄哄他吧。原本我是要带你去啊，但是现在不光要带他去，还要给那个贱人花钱。好啦，看在他后面还有用的份上，我们来日方长嘛。不想错过跟他的每一分钟。不要，等一下被爸爸看见了，那不是更刺激？<笑>你们在干什么？啊！啊！姐姐，笑笑，你我怎么了？难道你们两个不是在干苟且之事？吵吵嚷嚷，怎么了？爸，李珊珊他们，我刚才的头发勾在了沈浩哥哥的衣服扣子上，我们只是在解扣子而已。确实是在解扣子，解完扣子之后该干什么就不知道。混账！怎么能这么说你妹妹，这么不相信你自己的未婚夫呢？看你现在被你外公惯成什么样子了！那爸爸的意思是说，妹妹脖子上的吻痕是蚊子咬的了？算了，不说这个了。这么晚，你刚回来又要出去啊？林莫成说他派人来接我，是吗？真的？林小姐，厉总派我来邀请林小姐去用餐。好，好，好，求之不得。还不赶紧滚去换衣服！不去，不孝女林总
。林小姐是栗子快射，要打也得想想后果吧。你敢威胁我，伯父，别动气。笑笑，爸爸，你真舍得？少废话，你不去，我绑你去。林小姐，请。这一世，我一定会好好保护所有爱我的人。一天没见，有没有想我呀？想你啊，但是你怎么这么快就回来了？我也想你了。今天我回家谈判。还算顺利，我爸爸已经同意我入职林氏了，而且还答应了把我妈的嫁妆清点给我。我知道。你怎么知道？对啊，你有安排许言他们窃听。不是这个原因，笨蛋。我知道我的笑笑是最棒的。那我这么棒，明天晚上的慈善晚宴你要不要一起去啊？你想让我陪你去？我想你去，但是我要和沈浩一起入场。你这么喜欢在林家和沈浩面前演戏，不会在我面前也演戏？我没有，莫愁，你相信我。我先去一趟卫生间。丽少，你最近辛苦了，睡前喝点牛奶能安神。嗯。你还有事，丽莎。嗯，你，你什么时候回来的？你算什么东西？本小姐的事，需要你过问。送牛奶穿成这样，谁给你的胆子？怎么了？他在牛奶里下了药。林小姐，我不是别人指使的，那就是你主动的。丽家在海外有很多的产业，总有一个适合你。许言，把人拉出去。丽少，不要！我是小七的同学，光耀集团的千金，千金卓家族聚会上，我们还见过，你忘了吗？光耀集团。是一家刚上市的小公司。对对对，丽少，你想起来了？那就没有存在的必要了，快点给我拖出去！哎、不要，丽少，我错了，你原谅我吧。李、嗯、笑笑，你这个贱人，我呸！你小心人呐！小姐出去了，把她给我抓回来。是。怎么了？别人给你的东西还真喝呀、啊？你刚才这么凶，是我吃醋了吗？我又没碰他，我也没看他。我知道。还能这样，真好。以后可不能这样，还得小心一点。醒了。嗯。哥。李小溪，你还有脸叫我哥？苏丽是不是你带回来的？她是我闺蜜嘛，她又说喜欢你。再说了，那个林笑笑有什么好的？她又凶又作，又凶又作。<笑>嫂嫂子。你不是回家了吗？所以就说我坏话。没想到小丫头还有两副面孔呢，把皮带解下来啊！李总，前天您不在家的时候，五小姐找林小姐麻烦，被痛扁了一顿。活该！我说过，这个家里女主人只能叫林笑笑
，你听不懂吗？哥，可可是他跟沈浩一直都有婚约，他就是个脚踏两条船的贱人。住口！是我平日太惯着你吗？赶紧给他道歉。嫂嫂子，我错了，乖。妈，你到底什么时候才能起来啊？别担心，笑笑。笑笑，不好了，你妈妈跳楼了！老公，姐姐这么好，她怎么就跳楼了呢？我早知道她要抑郁症就好了。我不相信我妈是跳楼自杀的。你放心。我一定帮你查清此事。幸好有你。他们走了，可以动手了。易婉婉，你都这样了，你还和我作对？看来。看来我只有家住了，对不住了。没关系，等你忙完会议之后再来找我吧。我先自己逛一下。你好，这件衣服帮我拿下来试一下。这件衣服可是我们的限量版，你确定买得起？你会算命？你怎么知道我买不起？嗯，看你这身打扮，估计要花费你一年的工资才能买得起我们这件衣服。你会未卜先知，你怎么知道我买不起？哟，我当是谁，在这种高端场所还大呼小叫呢？原来是你啊！哟，昨天怎么没受够教训，今天又来这儿？你不过是厉墨城的暖床工具罢了，在厉家，你连一条狗都不如。就是啊，只有珊珊小姐这样的富豪千金，才是我们家的 VIP 呢。珊珊小姐这边请，到了很多新款，我马上拿给您看一下，听见没有？我才是千金小姐，这家店的 VIP， 人家啊都说好马配好鞍，像这么上等的衣服，可不是谁都配得穿的。是啊，这么一看，这件衣服确实入不了眼。这么低等的棉麻面料做的不伦不类，这样的下等货，跟你最配。你说谁是下等货呢？你这个贱人！今天我一定要好好教训教训你。<笑>喂，许岩，把林珊珊拉入力士商场黑名单，大呼小叫，配不上商场的格调。姐姐，先别这样，刚才都是误会，我刚才是怕你没带够钱。你这样，你看看这边你有什么喜欢的，随便挑，我送给你。真的？当然，把你们店最新上架的钻石皇冠给我拿，那可是镇店之宝，你怎么知道？我怎么不知道？我妹妹这么有心，我当然要拿出来了。妹妹。林笑笑，你可别狮子大开口啊！怎么舍不得了？行，刷卡吧。对不起，林小姐，余额不足。不可能，你再刷次看看。要不您换张卡？不可能啊！前两天我爸爸刚给我打了五百万买礼服，你这个皇冠多少钱啊？那个皇冠。五千万？什么五千万？哟，还高级 VIP 呢？不会连五千万都没有吧？确实，不过姐姐，你也未必能付得起吧？不好意思，要让你失望喽。这可不是你说有就有的，没有密码。这可是全球限量黑卡呀？怎么可能？这个是全球限量的黑卡，你怎么会有？哦，难不成是偷了厉墨城的卡吧？厉墨城的卡是谁都能想偷的吗？还不快去刷！这个为了慎重起见，我跟厉总打电话确认一下。姐姐，别打肿脸充胖子，买不起就走人，别在这丢人现眼。姐姐，难不成是想跑啊？喂喂，珊珊，我到了，你在哪儿呢？我在 V D 家门口。这么巧。我刚才打电话你没接，就到 V D 家试衣服了。你也在 V D？ 帮我拿一下这件
，我想试一下。林笑笑也进去换衣服了。你的意思是，你赶紧去吧，不然就来不及了。是 Sears 吗？帮我拉一下拉链。笑笑，沈、啊、浩，你来干什么？我刚好逛到这家店，没想到咱俩这么心有灵犀。你要干什么？帮你拉拉链啊！笑笑，你急什么？你还想换哪个？我来帮。啊，流氓！啊啊啊、来人啊，有流氓！女士，你没事吧？他他要占我便宜。保安，保安！沈、啊、浩哥，你怎么了？啊、姐姐啊，你对沈浩哥做了什么？啊、这是沈浩哥吗？说了什么事？你们认识？认识，但不妨碍报警。易总，没事吧？没事，但是我没想到，沈浩哥竟然做出这种事情来。走，我送你回去。李笑笑，你给我站住！李总，这是我们夫妻的事。未婚妻，还没结婚呢。你什么意思？啊？这件事情，回去我会告诉外公的。笑笑，送沈少回警察局。是，沈浩哥，沈、啊、浩哥，你怎么打我？不打你还夸你啊？都是你出的馊主意。喂，把刚才林大小姐看过的礼服全都带回家。我已经挑好了，你看这件不好看吗？不行，我不想让你见沈浩这么穿，这个可以在家穿。什么？那我以后就不当女朋友。喂，外公。小小，我听说你跟沈浩在商场吵架了，你没事吧？你现在马上给我滚回来！喂，林总，我马上带小小回去。我就知道。厉总，早知道你照顾笑笑，我就放心了。外公，爸爸这么着急找我们回来，是有什么事儿吗？你还有脸回来？混账东西！沈浩身上的伤怎么回事？沈浩哥哥严重吗？爸爸，我又不是故意的，是沈浩哥哥不知道为什么突然闯进了试衣间，要对我做那种事。你胡说！沈浩哥哥明明就是跟你闹着玩的，你怎么知道？你看见了？我好了，这件事让沈家很不高兴。这两天你买点礼物去看一下沈浩。没钱，这些是厉少给我买的，难不成这样麻烦人家？知道了，等下让人打给你。光打钱有什么用？上次小小跟你说上班的事儿，你忘了吗？爸，这件事关系重大，咱们还得从长计议。据我所知。最近林家要跟厉家有一个项目要合作，如果是笑笑，我还可以考虑。那如果不是，爸爸，既然厉少这么说，那就交给笑笑负责。那就谢谢爸爸了。不过你经验比较浅，还是从基层做起吧。销售部职员，正好珊珊是销售部总监，她可以带带你。是吗？那就麻烦妹妹了。那既然如此，厉某还有别的事，就先行告辞了。好，李总，我送你。不用了，我和莫成一起走。笑笑，人已经替你物色好了，晚点把他资料发给你。好，好了，回去吧。有什么事儿啊？外公替你撑腰。谢谢外公。<笑>爸，你怎么这样？你让他进营销部，那我怎么办啊？放心，我相信你的实力。让他过不了实习期，这还不简单吗
这么快就回来了？爸爸说什么呢？这么认真？没什么，商量你工作的事儿。我还约了王总，珊珊，跟笑笑聊聊。放心吧，爸爸，我会照顾好他。爸爸，我的嫁妆呢？再整理了。是吗？那爸爸可要尽快了，毕竟订婚仪式马上快开始了。我知道了。我妈最喜欢的那条钻石项链呢？爸爸收在哪里了？慈善晚会我想带。我想不起来了。等我回来给你找找。爸爸不会是给云姨了吧？姐姐，你想多了。那个是易阿姨最喜欢的东西，啊，是吗？我妈喜欢的东西多了，你们少抢了吗？放心，你想要的东西少不了。姐姐，这几天我就安排你去公司。最近我有个项目要推进，恐怕没什么时间陪你了。你可要照顾好自己哦。是什么项目啊？就不能带我一起吗？这个项目一直都是我在推荐。姐姐，你最近还是把心思都放在沈浩哥哥身上吧。不如我明天就去帮你先请个假，你先去陪他，看他又不急。再说了，他很严重吗？难不成慈善晚会都去不成？那倒不是。那既然这样的话，慈善晚会总是会见到。林总,林总，大家注意一下，给大家介绍一位新同事，我的姐姐林笑笑。她呢，大学刚毕业，想来公司体验一下生活，请大家多多关照。大家好，我叫林笑笑，请多多指教。哎，这样是他呀，跟我们做同事，看着这个花瓶嘛，我也没什么机会呀，我还以为是我笑。切，这就是林总那废物姐姐，在家丢人现眼不说，非要来公司。就是，林总平时对我们这么照顾，等一下。一定要让他好看。嗯，王景，笑笑呢、嗯？没什么经验，你一定要替我好好照顾照顾他。好的，林总，等一下我一定会好好照顾他。好了，大家都准备一下， 3 0分钟之后都去会议室开会。是是。王姐，可以给我一份资料吗？让我看一下。就你还去开会？你懂吗？你什么意思？去给大家买几杯咖啡吧。珊珊姐要加奶加冰，等一下我们要进去开会，你就把办公区域打扫一下就好。我是来工作的，我不是来打扫卫生的。怎么，刚来就耍千金大小姐脾气吗？行了，王晴，人家可是千金大小姐，就算什么都不会，你算什么东西？拿鸡毛当令箭，你还真敢教啊？就是啊，人家是来体验生活的，要什么你就给，哄着他玩不就可以了？哼，说的没错，这公司是我家的。你算什么东西？你信不信我现在就开除了你？不好好工作，你们都在吵什么？珊珊姐，她开除我。姐姐，王晴的业绩一直都很好，她到底哪里得罪你了？要让你一来公司就做这种事？妹妹，你要不要去看看监控啊？还是说我把监控调出来，给外公和爸爸看看？我的好姐姐，出来工作嘛，就是要大家一起和睦相处。你要是实在不适应的话。我劝你啊，还是趁早回去吧。是被别人踩在脸上，也要和睦吗？你什么意思啊？我倒是想看看你究竟到什么程度。林笑笑，我警告你，这里是公司，不是家里。你要是再敢胡闹，赶紧给我滚出去！我只是要份会议资料，他就让我买咖啡、打扫卫生，这种职场霸凌的人，不管他业绩多好，我们公司都不会要他。这跟我是不是林家大小姐没有一点关系。更何况大家上班都是为了这点工资，都是人生父母养的。我不相信大家天生就喜欢被人欺负吧？珊珊姐，我王晴，枉我这么信任你，你居然做这种事！不是的，珊珊姐，我好了，下不为例，以后不准再犯了。准备一下，去开会。不行，这样的害群之马，非走不可。妹妹这么徇私，莫不是有其他的原因？怎么可能？你可不要在这胡说。你来公司无非不就是想体验一下生活，找点事做吗？我们可都是有工作安排的，你少在这胡作非为。我说几句话就是胡作非为，他做的那些事算什么？林笑笑，你太过分了！怎么，我为员工说几句话就不行了吗？难道员工就活该被欺负吗？就是，明明是王晴不要脸，林总还这么袒护他。林总也不知道在想什么，这种话亏他说得出口。没办法，没准人家有什么关系呢。林笑笑，你这是故意的。林笑笑，你竟敢打人！打人算不上，的。
顶多算是正当防卫吧。林笑笑，去叫保安把他给我拉出去。珊珊姐，我跟了你这么多年，没有功劳也有苦劳吧？去财务科把工资结算一下，不要再惹事了，否则林氏也饶不了你。林珊珊，你过河拆桥，卸磨杀驴，说的就是这个道理。哼！大家赶紧准备一下，赶紧去会议室开会。那妹妹，这是资料。第一天上班，感觉怎么样？还好，就是差点被人打了一巴掌。什么？他说是真的？丽少，你听我解释。笑笑一向胆小怕事、嗯，林小姐，请你给我一个合理的解释。他胆小怕事、啊？如果没有一个合理的解释，那明天的合作就终止了。不要啊，李少，你放心，我会管理好手下的人的，不会再发生类似的事了。是吗？惹事的员工我都开除了。李少，既然你现在有空，不如去我办公室，我们好好聊聊。记得我昨天说过，项目的事儿我都交给笑笑来处理，所以。你算什么东西？可是我可是营销部的负责人啊，林小姐，我不介意林总把你换掉。爸爸怎么舍得？好不容易他爬到了现在这个位置，不就是与力士的合作吗？不做就不做了，哪里有珊珊重要啊？林笑笑，你别以为爬上了丽莎的床就可以为所欲为了，你别忘了，你可是沈浩哥的未婚妻。哇塞，这是什么豪门艳事啊？这是我能听到的吗？哎。早就听说沈少的未婚妻生性放荡，没想到竟然是这样。林珊珊，你再说一遍，再说一次又怎么样？难道厉少没和林笑笑住在一起吗？沈浩哥可以不计前嫌，还愿意跟你结婚，你倒好，还变本加厉了。知道的这么清楚，莫非你趴在我和厉少的床下了吗？林珊珊，我警告你，凡事要讲证据。如果你没有证据，再这么胡说八道，我保证。让你吃不了兜着走，我可没胡说八道。之前可是你自己告诉我的，说厉少对你百般蹂躏，而且还有些特殊的小癖好。林珊珊，你胡说住口！姐姐，你放心，这么多人都在这看着呢。只要你说真话，我会帮你的。真话？你确定要让我说真话？你什么意思？你忘了那天你和我的未婚夫？你的姐夫在楼下客厅做了些什么事情？需要我帮你回忆回忆吗？姐姐，那天是个误会，你听我说，是吗？那你可要乖乖听话了，免得我生气了。行，你放心，我知道了。那你要不要向大家解释一下？对不起，姐姐，是我口不择言了。那我呢？蹂躏，特殊癖好。你觉得这些谣言，说一句道歉就可以打发我吗？丽莎，我不是，我没有。通知所有媒体，明天下午三点，林小姐要在林氏集团召开记者发布会，对侵害我名誉一事道歉。林珊珊怎么知道我们那些事儿？前两天她去丽家找我，让她看见了。我跟她说，这是我们两个之间的小情趣。莫长，你不会是害怕了吧？我害怕。小东西，你想玩火？笑笑，你信不信我会让你知道，到底谁是该害怕的那一个？倘若我不信呢？<笑>没事儿，这是单透玻璃，外面看不见。你无耻、啊！有事儿。现在车挡道了，现在怎么办？回家。可是我还有工作呢。那我送你回去。好，姐姐，能不能去一下我办公室？我想跟你商量一下明天发布会的事。新闻已经出了，有这时间，你还不如好好去看一下稿子。可是。丽莎的脾气你是知道的，得罪了她，还活着已经算是万幸了。姐姐，你最近这是怎么了
，李莫成对你做了什么？你现在变得我都不认识你了，是吗？是啊，你那么喜欢沈浩哥，结果现在又跟那个李莫成纠缠不清。你知不知道那个李莫成他是个变态，他有病的。他变态，你说？可是他有什么病啊？他有偏执症啊，就喜欢禁锢自己得不到的东西。然而，等他得到了，他就弃之如履，像丢垃圾一样丢掉，是这样吗？然后呢？然后他都这样了，你还要什么然后？然后你就应该有多远跑多远，赶紧和沈浩结婚。可是你不也喜欢沈浩吗？什么呀？我对沈浩只是对姐夫的尊重而已。我其实是真心希望你们两个能够在一起的。真的吗？当然了。你如果现在不赶紧跟厉莫成撇清关系的话，以后会越来越难的。这样吧，明天的慈善晚会你就先别去了，剩下的我帮你解释。明天的发布会，自身都难保了，还想着帮我解释，可真是难得。林珊珊，你是觉得我太傻了，还是觉得自己太聪明？你什么意思啊？啊，厉厉少，你怎么回来了？污蔑我有病，林珊珊。你是不是很喜欢造谣啊，厉少？我莫成，你乖乖在这里坐着就好了。这种事情我来就好了。林笑笑，你敢在公司打我？打你怎么了？可是我，林笑笑，你珊珊，我们两个是亲姐妹，可是你从小就害我，害林家，这一巴掌是打你的狼心狗肺。姐姐，你听我说，我不是这个意思，我是只是想让你跟你自己喜欢的人在一起，我希望你幸福，是吗？是的，李少，李少，我求你成全我姐姐，希望我幸福是吗？那你可就看好了。林笑笑，你这是干什么？你不是要祝福我吗？这下可以祝福了，我和我喜欢的人已经在一起了。林笑笑，你忘记自己的婚约了？你生气了还是藏不住了？可惜啊，好戏还在后头，你可一定要好好吃点补药，到时候免得我还没有尽兴呢，你就已经挺不住了。你在说什么？我说以后的日子我会让你一天过得比一天更精彩。哎我有点累了，送我回去吧。好啊，乐意至极。哼！你竟然当着林珊珊的面亲我！我不是跟你说过我会和沈浩退婚吗？可是你，你瞧，刚才用力过猛，手可疼了。下次教训他的事儿交给我，别打坏了我的宝贝。你说你也是，没事招惹厉莫成做什么？我又不知道他会来。那个林笑笑也不知道吃了什么糊涂药，一门心思全都扑在厉莫成身上，连沈浩哥哥他都不去看一眼。他不会知道你和沈浩的事情了吧？应该不能吧？明天一定要沈浩把林笑笑哄得高兴点，要不然我们可就前功尽弃了。爸爸放心，不会有问题的。去把一晚晚的红宝石项链拿来。什么？林笑笑要一晚晚还没死呢，他的东西当然要给他女儿。再说，易千帆的老东西还没死呢。不是说给易千帆下毒吗？怎么还没有消息啊？一会儿我再打电话问问吧。按说呀，那个一晚晚也不能留，免得也成梦都。没错，不如我们明天就动手。先让沈浩哥哥哄他开心，然后再传来他母亲去世的噩耗，再让沈浩哥哥安慰他。嗯，就这么决定了。这两天一定要给那个小贱人一点教训。老爷，一家出事儿了！快说，怎么了？是易老爷子突然得了重疾，快不行了。年纪大了是容易身体不好，不会。出什么事吧？不是，是真的，是吗？这么严重，要不要马上通知大小姐？先不要
，等宴会结束再说吧。也许只是虚惊一场呢。好，好的。在看什么？珊珊的新闻发布会啊！别看了，咱俩已经好久没有好好的聊聊天了。怎么，你一点也不关心珊珊？我只关心你。是吗？你的伤怎么样了？那天我很害怕，不知道是沈浩哥。没，没事。那就好。本来我还担心你会生气的。怎么会呢？我怎么会生你的气、啊？我这么爱你。不好意思。辛苦各位媒体朋友们跑一趟。昨天因为我太紧张我姐姐了，导致对厉少言语上有一些冲突。今天在此，我向各位媒体朋友们表示道歉。请问林小姐，能不能具体说说为什么紧张你姐姐？众所周知，我姐姐跟沈氏是有婚约的，但是那个厉莫成一直对我姐姐纠缠不清，导致。我姐姐很是苦恼，林小姐，你说的是真的吗？没想到珊珊她这么维护我。不过沈浩哥，你说，厉莫成知道了这件事情，会不会连累谁？你说什么？没听见吗？珊珊得罪厉莫成，不止为了我，更是为了你。连珊珊这个成事不足败事有余的蠢货，胡说八道什么？手机给我看看。昨天因为已经结束了。看来今天的慈善晚宴，珊珊是去不了。算了，一会儿再说吧。我们先过去。您好，林小姐，关于今天下午的发布会，你妹妹说您关于感情的问题，您都知道了吗？请问李少真的有对您纠缠不清吗？沈少，您对这件事情怎么看？不好意思，无可奉告。哎，回答一下吧，林小姐。透露透露吧。您回答一下好吗？不好意思。您好，李总。今天下午发布会，林珊珊小姐指控您第三者插足别人感情，请问您怎么回应？清者自清。不过，像林小姐这样的名门千金，被人倾慕不是很正常的事那您承认您对林笑笑小姐是有好感？是，我很喜欢林笑笑。那你们其他的无可奉告。笑笑，你跟厉莫成到底发展到哪一步了？他刚才这么说，我的脸往哪儿放？沈浩。我是你的未婚妻，你不维护我，去指责厉莫成，在这里怪我。再说了，嘴长在他身上，关我什么事情啊？你就这么指责我？笑笑，对不起，是我太心急了。但是，厉莫成这样，我的脸没地方放了。那你去找他算账啊？怎么不敢吗？笑笑，你不是不知道厉莫成的手段，你忍心看着我吃瘪吗？你帮帮我，好不好？我也想帮你啊，可是我要怎么帮你？拍卖会开始了，大家好，荣盛慈善拍卖会现在正式开始。好，你喜欢什么，我都拍给你。真的？嗯，那我就不客气了。第一件展出的是一颗粉钻，沈浩，我喜欢。买吧，正好可以当做婚戒。好。那我可要拍了，一颗粉钻而已，你随意。两百三十万，三百万，两千万。李笑笑，你疯了？怎么了？人家喊三百万，你喊两千万。可是我很喜欢啊，而且你不是说只要我喜欢你就买给我的吗？两千万三次，恭喜这位小姐，两千万拍的这枚粉钻。哦，算了，笑笑，你喜欢什么样的首饰？回头我给你找个设计师。没事儿，不着急，我还想看看还有什么更好的。可是笑笑，已经两千万了
，怎么，不舍得了？第二件展出的是一幅唐伯虎真迹扇面，起拍价三十万，每次加价五万元，一百万。小沈，你疯了！你真当我沈家的钱是大富刮来的？不好意思啊，我女朋友胡闹。怎么，沈少，这么点钱都出不起吗？还是说林小姐在你眼里不值这么多？你是不是不爱我了？你刚才不是说只要我喜欢都可以随意买的吗？可是，出家不是你这样喊的。我也害怕被别人抢走呀。我真的很喜欢。嗯，能不能只拍三件？<笑>我还以为沈家都财大气粗呢，原来也不过如此。难道厉少就可以不计任何消费为其买单吗？只要是林小姐喜。我愿意全部买下来送给你。三件就三件吧，没关系，我也没有喜欢很多。沈少真是好福气啊！请问楼上那位先生，刚才一百万的扇面，您是否还要继续参与竞拍？是没钱了吧？还是厉家厉害？真丢人啊！要。对不起，沈浩，我保证只买最后一件。没关系，你喜欢。买就可以，真的吗？可是我看你已经很生气了。真的，放心，我不会生气。你太好了。下面我们来看第三件拍品，是一个碧玉香炉，起拍价五百万，每次加价五十万，六百万，一千万。少少，你怎么了？你不会是不想让我拍了吧？一千五百万。一千六百万，一千六百万一次，一千六百万两次，一千六百万三次，成交。别生气，外公最喜欢这个了。我们把这个送给他，外公一定不会白拿的。真的吗？真的，扇面也是一样的。你不要生气了，好不好？小小，你别误会。我没有心疼钱的意思，你喜欢什么买就好了。听说最后一件藏品是个不可多得的宝物，所以我就不乱拍了，就等着最后一个，好不好？不可多得的宝物，林校长，你还真敢想，就你眼配。喂，出来。怎么了？我去趟洗手间。啊！居然敢对他撒娇！我没有撒娇，胡说！疯了，被别人看见了怎么办？小心沈浩。我这没人，说吧。给他花这些钱，你觉得我不心疼吗？林莫愁，你疯了！好了，珊珊，别哭了，先回去了，别等他一会儿起心。被人发现了，这算什么？算偷情啊，宝贝。大局为重，好吧，那这次就这样，你先回去吧。那我先走了。嗯、发布会刚结束，还有时间来这里玩？姐姐，你又何必装腔作势？这里又没其他人，是吗？我还以为真跟你是姐妹情深呢。你让沈浩哥花那么多钱买一堆破烂你故意的吧？我才是他的未婚妻，花他的钱，你心疼？林笑笑，你不要脸！林珊珊，给你脸了！这里都是非富即贵的人，我就不信你敢在这里造次！你还知道啊？以前是爸爸替你说，我不跟你计较。现在新闻发布会不够，我正好让你出出名。你敢
。沈浩哥，快救我！李家想要杀我你，你要干什么？沈浩，你要敢乱来，我就跟你解除婚约。少少，你冷静一点，别开玩笑。啊、当着我的面向我未婚夫求救。你眼里还有我这个姐姐吗？少少，少浩哥，快救我！还敢乱叫？少少，你冷静点。怎么，为了他，你卫生间你也要闯一闯吗？少少，我是来找你的。最后一件拍卖品，你不是一直想要吗？拍卖会马上就要开始了。少浩哥，珊珊，你怎么弄成这个样子？趁着拍卖会还没结束，赶紧走吧，别在这丢人现眼。沈浩哥，怎么还要我亲自去送你吗？不用，我这就自己走。尊敬的各位来宾，现在我们来看最后一件拍品，是一枚古董孔雀胸针，起拍价八百八十八万美元。每次加价一百万，举世闻名的孔雀胸针啊！这个胸针好漂亮啊！你说等我们结婚的时候，把这枚胸针别在婚纱上好不好？笑笑，你喜欢这个？对啊，这枚胸针真的好漂亮，好喜欢。呃，可是你不觉得它很俗气？我觉得它配不上你。但是刚才林大小姐说，这个胸针是别在婚纱上。这个想法何其珍贵！怎么了？你不舍得了？不是，只是我知道你最舍得了，你最在乎我了。一千万美元，一千两百万美元，一千三百万美元，一千五百万美元，两千万美元，两千五百万美元。笑笑，你疯了？那可是两千五百万美元，怎么沈少？这可是林大小姐的新头号，可是顶级藏品，是在一生一次的婚纱上佩戴的。怎么不得提提价格吗？两千五百万元一次。等一下，我女伴乱拍的，我拿不出这么多钱啊！不好意思啊，真的不好意思。没钱还敢打肿脸充胖子，可真是不要脸。就是懂不懂规矩，真是够丢人现眼。你快坐下，你别说话。行了，沈先生。您今天不是第一次了，我们实在是不是第一次，但是之前的我都买了呀。堂堂沈氏，这么点钱都出不起啊！厉少财大气粗，不如厉少来买下来，如何？好啊，那你求求我，我可以考虑考。沈浩，不要！厉总，真的愿意出手相助？那我得看你的诚意和态度。好汉不吃眼前亏，我先过了这关再说。厉少，厉总，刚才是我不懂事，对我得罪，请厉少原谅。我听力不好，你再重复说一遍，大点声。厉少，厉总，刚才是我不懂事，您大人不计小人过，原谅我的无礼。还真有人为了钱啥都豁得出去，以前只知道有的人为了钱没有底线，现在真是开了眼了呀。嗯行吧，看你这个态度，那我就原谅你。但是，我不买。什么？你算什么东西？为什么你求我，我就要原谅你？李莫成，你耍我，就是在耍你，你又能怎么样？算了，沈浩，历史咱们惹不起。什么惹不起？还不都是因为你？那是你说只要我喜欢就能拍的，现在又怪我。林小姐，要不然我送你回去。你别生气了，我把我的零花钱给你还不行？我去，不会这么不要脸吧？有多少？你知道的，我爸一直疼爱我妹妹，而且我妈还病着，我妈的嫁妆一直在我爸那里，也没给我。据我所知，林薇的原配还没有死，就是植物人躺在医院。那个女的，就是个小三。别扯这些没用，说有多少？三百万美元，人民币啊！人民币，林笑笑，你
你打发叫花子呢？你不是说要帮我吗？现在，给你外公打电话，问他要钱。你怎么不跟沈家要钱啊？我说了，沈家没有。可是登记举牌的人是你呢。但我现在没有，能怎么办？沈少是在耍无赖吗？沈少，根据本场拍卖会的规定，如果您实在缴纳不出拍卖金额，除了扣除冻结的押金。还要额外缴纳一千万的罚金，一千万罚金。是的，合同上白纸黑字写着。沈浩，要不咱就买了吧，一千万也不少。别说了，赶紧把钱给我。你让我天天给你交罚金？你要知道，一千万不是小数目。沈浩，还真是狼心狗肺，真好意思。可以。密码是多少？密码我也不知道。要打电话问一下我外公，那不抓紧。喂，外公。笑笑，你怎么了？外公，你怎么咳嗽的这么厉害？是上次找的医生没效果吗？我下的毒，一般人怎么可能治得了？别磨磨蹭蹭的，说正事。外公，沈浩说要把你给我的三百万拿去还债，我不知道密码。笑笑，你能不能小声点？你说什么？让沈浩接电话、啊？外公说什么？外公说让你接电话。喂，外公。沈浩，我警告你，不管你在外面欠了什么钱，敢动笑笑的钱，我就打断你的腿。我这真的遇到点急事，但是我以后再还给笑笑，您放心。反正以后都是一家人。滚蛋，一叔，你马上去接你外甥女回家。老爷子，你不用急。我一会儿就送笑笑回去。外公，别担心我，我回家再跟你说。林小姐，请吧，我送你回去。笑笑，嗯，你听见外公说了，如果我把钱给你的话，会打断你的腿的，所以我还是先回去跟外公说一下，免得他迁怒你。既然林小姐这么喜欢这枚胸针，沈少又不肯要，那我就。把它买下来送给林小姐不好？谢谢丽莎。李莫愁，你，笑笑，你怎么能当着我的面说他的东西？沈少，请您先去交交我约金。做约金？我没钱。你、啊，你放心吧，我会帮你打电话给家里的。笑笑，我们走吧。哎、啊，林笑笑，你给我回来！你很喜欢。那当然，你要怎么感谢我？请你吃饭。你要干什么？爸爸，我回来了。刚才在门口听见林总好像很生气，是发生什么事了吗？还不是怪姐姐不懂事啊！看沈浩哥哥好欺负，就买了这么多溢价的破东西，结果害得沈浩哥哥赔了好多违约金。是啊，妹妹说的正好提醒了我。现在沈姨也在这里，我正想提醒沈姨呢。沈姨，您带钱了吗？是不是要去接她了？人已经带回去了，已经带回去了。那沈姨还在这里干什么？林笑笑，是不是我们沈家不发火？你就以为我们是傻子呀？那是拍卖会，不是去赶集。你瞧瞧啊，你瞧瞧，你都拍了一堆什么东西？哎，东西呢？在这里啊。开玩笑，浩浩给我说过了，拍了有好几样呢，怎么就可能是这么一个破盒子？这个可是我拿好几样东西换来的，宋代的古董，价值连城。这要不是我拿那几个溢价的东西换来的，怎么可能得到它呢？哼，真的假的？妹妹，你说厉少手里的东西是假的？我可没说，你可别胡来。看来妹妹得到的教训还不够啊！住口！今天打你妹妹的事，我还没和你算账呢。算啊，除非今天沈阿姨是来商量我和沈浩退婚的。你个丫头，胡说什么呢？小住口！这是林家，一个上不了台面的东西。沈阿姨，您跟他站在一起，不怕掉价吗？笑笑。你怎么能这么说你云姨？不过爸爸，我提醒你，外公还在
，我妈妈还没死呢。至于他，龙生龙，凤生凤，他勾引沈浩，难道不该挨打？还是说我应该把沈浩让给他？我才没有呢，爸，沈阿姨，你们可别听姐姐胡说，她污蔑我。你可别装了，你心里怎么想的？你以为别人是傻子吗？什么意思啊？我什么意思？这里是林家，你给我好好守规矩，我眼里可容不了沙子。是啊，珊珊，毕竟浩浩是你姐夫，虽然你们从小一起长大，但是你们要注意分寸呀，别让你姐姐吃醋。云姨还真是大度，莫非当年当小三的时候也是这套说辞？自圆其说吧，不然你怎么能活这么久？够了，林笑笑，你住口！我住口可以，不过今天有一件事情要当着沈阿姨的面说清楚。我妈的嫁妆，什么嫁妆？爸爸要不要还给我呀？万一我到嫁到沈家的时候，不至于什么都没有吧？说了，都给你留着呢。你这个孩子是不是想的太多了？什么？陪嫁？是妈妈的嫁妆。爸爸当时说要把嫁妆还给我的，可是现在什么都没有。我说了，不是不给你。林总，还有这个事儿，你这么做。是不是不太合适啊？我，行，我现在就给你拿清单。好啊，去书房，桌子下保险柜里，把清单给大小姐拿来。是。我现在对清单，你们去把东西搬下来。现在。是啊。趁着沈阿姨也在，不如就让沈阿姨看看我的嫁妆里到底有什么。就是啊，<笑>哎呀，这镯子的水头太好了，<笑>是吧？上次看沈浩哥为阿姨您置办手镯，特意为您挑选的。哎呀，你这孩子真是有心了。太孝顺了，难怪沈浩这么喜欢你。我就知道他的眼光绝对没错。阿姨，您把手镯戴上吧。好啊。哎，哎，怎么会？尺寸不对。姐姐，你怕不是买错了吧？不可能啊！去把尺子拿过来。大小姐，这镯子尺寸不对。尺寸要是没错的话，那沈阿姨怎么会带不进去呢？你，你看我干什么？没什么特别的，只不过看着这镯子的圈围，好像跟你的手腕差不多。妹妹，你躲什么？姐姐，你在胡说胡说八道些什么？给沈阿姨买的镯子，我怎么会戴着合适呢？确实不可能，但可能是沈浩哥抱错了阿姨的手围呢。笑笑，把刚才的购买记录拿给我看看。好呵呵，这分明就不是我的尺寸。呵呵呵，哇，呵呵呵呵，浩浩是怎么知道你的尺寸的？难道你勾引他了？快说，宝贝儿。宝贝儿，沈太太，你想干什么？打小三儿啊？没见过。沈太太，珊珊毕竟是我的女儿。但是林伟，你记着，我儿子订的婚约是林家大小姐，他娶的是林笑笑，也只能是林笑笑。没有他就没有意见，没有意见。哼哼。林家算个屁！沈太太，你
，怎么还想不想做亲家呢？威胁我，你威胁我！哈哈哈哈，你随便，我给你三天时间，三天以后，我等你答复。小霞，阿姨是很喜欢你给我的礼物，也非常感谢。只可惜，没事的，阿姨，放心吧，这个手镯我会处理掉的。我有个朋友是开古董行的。我说笑笑，你这是干什么？这么贵的东西，眼不见心不烦。妹妹，你说是吧？宁为玉碎不为瓦全。林大小姐还真是令人钦佩啊！你要喜欢听这个音，那我天天买给你摔。那就谢谢丽少了，爸爸，我的嫁妆还没有抬上来吗？这么晚了，沈太太还得回家休息呢。爸爸这是在下逐客令哦。你，是啊，刚才和笑笑说好了，我要陪她清点嫁妆呢。怎么林总觉得我是个外人，不合适吗？哪有哪有，都是亲家。怎么会？<笑>那就好。来吧，把之前夫人的嫁妆抬进来。不对啊，爸爸，这上面是不是少了一张？什么？外公最喜欢的杨芷玉的玉佩，这上面为什么没有？宁薇，你是看不起我们沈家，觉得我们好糊弄，是不是？不是不是，也许是忘了。搬东西再好好找找，看书房里还有没有清单。哎呀，哎呀，到底是一家呀，这出手啊就是阔绰呀。哎呀。我说笑笑，反正你也要嫁到我们沈家，不如，不如这些东西，丽莎帮我保管吧。恭敬不如从命。什么？不行。为什么？这是我的嫁妆，自然有我使用的权利。但你现在还没有出嫁，并且你要嫁给的是沈浩，又不是丽。丽少，你麻烦丽少做什么？我很愿意被麻烦。丽少。怎么，我是能吞了你这么点嫁妆不成？莫非林总是看不起我丽吧？我不是这个意思，毕竟这么晚，我只是不放心。没事，等下我拿着这些清单，跟着丽少一块回去，顺便再签个保管协议，这下爸爸总会放心了吧？什么？你要和他一起回去？沈阿姨不会误会我和丽少的清白吧？这。既然如此，我就先回去了。毕竟这些清点可是有点累人的呢。我的人都在外面等着，进来吧。丽少，笑笑还小，她不懂事儿。我觉得笑笑的处理方式挺好。丽少，可是笑笑是我们家的儿媳，这男女有别。沈阿姨可别说这种话了，沈浩和我妹妹的事还没有说清楚。林笑笑，即便我哥沈浩哥走得近，那你和厉莫成就没有问题吗？厉少那点心思不是人尽皆知的吗？给我住口！厉少是什么人？爸爸，你明知道他们。我们如何？厉少，您大人有大量，别跟他一般见识。是。雪，把这些东西搬到车上去。是，少爷。数清楚了，可别落了什么东西。好的，小姐。笑笑，下周五啊就是婚礼了，不如留些珠宝首饰，免得到时候再找也麻烦。是啊，笑笑，沈太太说的也有道理。这些沈浩早就安排好了，下周二的珠宝展，他带我一起去。
，时间也不早了，我该回去了。爸爸，你们继续聊。原定的计划不会有变化吧？吩咐医院的人今天晚上就动手。不是说等他结婚吗？哼！等到结婚，我怕一半的夫妻共同财产也分不到了。不过，沈太太，作为亲家，我是要多嘴一句。既然知道是多嘴，还说出来做什么？沈太太，你这是什么态度？什么态？刚才我早就说过，要是没有他意见，你们林家在我眼里连个屁都不如。这桩婚事要是有什么变化差池的话，就凭你们林家想和沈家平起平坐，做梦！啊，沈太太，沈太太，沈太太，呃，我送送你。不必，有这时间。也不如好好管教你这不知廉耻的闺女。哼，老公，你你你你看他，闭嘴！人家说的有错吗？下周就是婚礼，你和沈浩未来还长着呢，怎么就这么等不及？林潇潇一向是最听沈浩哥的，最讨厌的就是林莫成。这些你们都是知道的呀，我怎么知道他说变就变了？珊珊。你们有没有发现，有什么不一样的地方？啊，怎么了？夫人，您看这个，这是你的？混账东西，你怎么这么不要脸？没有，这不是我的，这不是你的。刚才只有林笑笑去过洗手间，这肯定是她的。可是姐姐应该不会这么蠢吧？这毕竟是在林家，她为什么不回厉家去验呢？他是怀着厉莫成的孩子，怕被发现。不管是谁的，我们都可以让他以为是沈浩哥的孩子，这样我们的问题不就都解决了吗？这怎么可能？上次啊，我和沈浩哥把他灌醉，没想到歪打正着，让他和厉莫成上了床。我估计这孩子应该就是厉莫成的。不过没关系，姐姐既然在林家宴，估计她是心虚了，以为这个孩子是沈浩哥的。嗯，那不如。咱们就将计就计吧，那不如咱们就将计就计吧。珊珊，你说的对，接下来呀、啊，我们就看那小贱人他怎么演。如果我是他，现在肯定心急得很，只求能赶紧嫁给沈浩哥来了事。我发现这个林笑笑现在跟长了脑子似的，凡事和我们疏远，就好像知道我跟你做了什么事一样。沈太太已经很不高兴了，无论如何。都不能让他得意。喂，林总，医院这边的事情已经处理好了。怎么啦？走，去医院。那边的事儿已经安排的差不多了。王医生，我妈没事吧？律师，林小姐，林夫人现在的病情很稳定啊，请你们不用担心。我想去看一下我妈。病人还睡着，林总派来的人还没开始注射就被我们拦下了。那好吧，我理解你们的心情，但是现在当务之急，我们应该把病人先转移到安全的地方去。病人现在这个情况可以送回去吗？啊，他现在的病情还不严重，所以可以转移。好，那就回我们那儿吧，没有什么地方比我们那更安全了。行，那我马上安排。这件事情一定要保密，丽莎您放心。王医生，林家的人来了，来的还挺快。先把病人送回去。我太太呢？婉婉，你怎么这么命苦？婉婉。就这么走了，万一你就放心的走吧，我们会照顾好姐姐的。姐姐，你怎么就这么走了？我好想你呀、啊！你要是能活过来就好了。来人，我要给婉婉风光大葬。
，王婉，老公，你别这样。王婉如果活着，她也不希望你这样。就是啊，爸，你别伤心了，我现在就打电话给姐姐。笑笑他们还没来，他妈妈出了这么大的事儿，没人通知他吗？这个不孝女。也许姐姐是因为太难过了吧。这件事千万别告诉你外公，他年龄大了，我怕他受不了。爸爸放心。我不会犯这种错误的，李总。啊，别说了，什么死亡证明我都签，只要婉婉能活过来，让我当牛做马，做什么都行。真的吗？谁？呃，是我啊，爸爸。你妈妈出了这么大的事儿，你怎么才来？你这个不孝女，都是你克死你妈的！林总怎么这么大脾气啊？这么暴躁，要不也挂个号看看？对不起，李少夫人骤然离世，实在是……没想到爸爸这么在乎妈妈。我当然在乎你妈了，我们毕竟做了二十年的夫妻。是吗？在乎到可以带着小三来奔丧？我看你是想让我妈走都走都不安心吧？混账！你云姨也是好心，人都死了，还计较这些干什么？如果我妈没死，什么？你什么意思啊？我说，如果我妈没死呢？怎么可能？监护室里明明没有人。如果人没死的话，大半夜的叫我们来干什么？不好意思啊，林总，你没容我们说完，就直接挂掉电话了。你什么意思？林夫人现在病情好转，还有苏醒的迹象。什么？她醒了？怎么可能？她人呢？哦，在家务病房，已经不在这里。带我去见她。不用了，以后有机会还会再见面的。下周我的婚礼，我的妈妈说不定还有机会送我出嫁呢。你，你早就知道你妈妈没事儿是吧？爸爸怎么能这么说呢？难不成爸爸不希望妈妈好了？林笑笑，姐姐，祝婉仪没事，自然是好事，你应该早点说才对啊。林总，易老爷听说夫人的事，刚才突然脑梗昏迷，人已经送去医院抢救了。真的。千真万确，要不我去看看你外公？不用，我自己去就好。毕竟爸爸折腾一天也累了。怎么了？哪里不舒服啊？没有，可能是吃坏东西了。是不是该去看看医生了？不用，姐姐，这生病可是大事。现在急诊没有好医生，这样吧，明天我亲自带你去趟医院。咱们好好看看，厉家还不缺家庭医生。我们走吧。看样子，这是真的了。这个小贱人，他的好日子到头了。<笑>外公，你就不能收敛点？万一临危良心发现来了呢？三岁看老，他能有良心，那就见鬼了。笑笑。你妈怎么样？我妈没事，已经把她送回厉家了。哦，那我呢？你打算让我这老爷子装病到什么时候啊？是啊，笑笑，你不知道这段时间可把你外公憋坏了，一门心思想着什么时候能出去，好好收拾收拾林威。快了，下周我的婚礼，外公一定要跟我去镇场子。什么？你还要和沈浩那小子结婚？外公，到时候你就知道了。对了，舅舅。你不是在医院工作吗？能不能帮我办几件事情？什么事？啊？帮我开几副医院证明。行，可是我那边是妇产科，要的就是妇产科的证明。到时候再帮我找一位经验丰富的老中医，一定要去。好，那外公，我们就先走啦。哎，我知道了，你比你妈还唠叨，快走吧。好嘞，那外公，我们就先走了。好。好哎，老爸，看这样子，咱们是真要办喜事儿。那还用说，材料我都让人准备好了，明天就去看场子，顺便看看个笑笑定制的那个呃婚纱样衣好了没有？好的吧，姜还是老的辣。<笑>笑笑，小小今天累坏了吧？我去给你放洗澡水，你先歇会儿。哎，莫愁。你等一下，我有件事情想跟你说。怎么了？你看这个，笑笑
，你怀孕了？对，孩子是你的，放心吧。笑笑，我爱你。我也爱你。对了，明天你能不能陪我去老家看看奶奶？她一直想见你。可以啊，那明天早上我们就去。婉一，妈，你真的醒了。笑笑，妈的心肝宝贝儿，让妈好好看看。妈妈这一觉睡了这么多年，你都长这么大了。笑笑，咱把沈家的婚退了吧。不行，我一定让他们付出代价。可是。你能行吗？婉仪，你放心，有我在，我一定不会让笑笑受委屈的。妈妈放心，当务之急是你要好好照顾身体。今天我还有时装，你就好好在这儿休息。好，好。看来咱妈对我已经很认可了。你可真好意思说！看来咱妈对我已经很认可了。<笑>你可真好意思说！喂，马上试装的人就到了，你人在哪儿呢？我在丽家呢。丽家，林笑笑，你是不是忘了？你是我未婚妻。我知道啊，要不你来接我？你，可是笑笑，这是我们婚礼啊，一辈子就这么一次，一抹什么证据，是不是太过分了？我也觉得，所以我说。要不你来？行吧，笑笑，我理解你。但是婚礼当天你总要出现吧？你也知道，最近八卦周刊一直在乱写。我知道，我会去的。怎么了，笑笑？出什么事了？是沈浩，他喊我来试装，我想要回家去准备一下。放心吧，我会有事的。好，那我陪你去。原本想着今天趁沈浩在，叫他回来看看。结果他又拿厉墨城当挡箭牌，咱们现在是厉氏一点好处没拿到，跟沈家的婚事，我老觉得会出问题。鬼知道他怎么想的，之前他总是对厉墨城避之不及，现在倒好，比厉墨城对他还如胶似漆的。这样总不是办法，他虽然如约回来结婚，但是啊，我心里总是不踏实。要不我亲自去厉家看看？你算了吧。他何时把你当做他的父亲啊？不仅不把你当做他的父亲，就连易婉婉醒了，他也不理你呀、啊。易婉婉这个贱人，早要他好看。那现在我们该怎么办啊？等，他总不能不回来吧？还是爸爸了解我。姐姐，你怎么回来了？现在我妈已经醒了，云姨待在这里合适吗？姐姐，我跟爸爸是担心你，我们又没有经验，所以才叫妈妈来的嘛。这是什么？姐姐，你都要跟沈浩结婚了，就算有孩子了，也不需要瞒着嘛。反正都是双喜临门的大好事儿，是吗？按我说，明天一早就跟沈浩把结婚证领。我找大师算过了，明天不是黄道吉日。再说了，我又不是明天生，着什么急？我今天有点累了，先回去休息。慢着，你的嫁妆呢？嫁妆？难道不应该是爸爸准备的吗？怎么？爸爸忘了什么？那你让厉莫城拿走了那些东西呢？你不是说那是暂时放在厉家的吗？等妈妈醒了，就把她带回易家。现在外公病重，易家也自顾不暇。你知道易家自顾不暇，还搞那么多事，放在家里多安全。明天你就派人把东西送回来。如果我不送了，混账！说的什么话？说的是实话呀。这些嫁妆是我妈妈的，如今我妈妈已经醒来了，难道不应该是她说了算吗？我去把他接回来。行，需要我送爸爸过去吗？你好好在家给我待着吧。你还真去啊？他已经不在医院了。你忘了，他已经被厉莫城接回家了。这怎么，爸爸不敢了？刚才不是还很着急吗？我有什么不敢的？只是突然想起来，公司今天还有个会，我得过去。改天吧。既然回来了，好好在家给我待着，别再给我惹麻烦了。放心，婚礼这件事情。
，我也是很期待的。沈浩哥，珊珊，刚才没有伤到你和孩子吧？当然没有，这可是我们第一个孩子，我肯定会保护好他的。只不过姐姐那边的话，不会。结婚后我就送他和他妈去旅行，然后再送他们上路。但是。这样的话，厉家和一家的财产不就……你放心，这个小贱人只是最近和厉莫城走得有点近，才这么不听话。等结婚后，我保证让他乖乖听我的。就知道你最有办法，珊珊，你和孩子好好的等我，我保证把最好的都给你。我知道你现在有难处，我不会在意这些的。最重要的是能和你在一起，还有我们的宝宝，这样我就满足了。珊珊，你放心，我肯定会好好对你的。<笑>林小姐，您看呀，这条项链很配你啊，再配上您的那套礼服，明天的婚礼上您一定会大放异彩。<笑>林小姐，您来了，您之前订的珠宝我们已经为您准备好了。除了我订的那些，把这里的所有东西都包下，记得是每一样。林小姐，其他的都可以，只是那条项链，林二小姐在看。你没有听懂吗？我说的是每一样。姐姐，可是这个我已经看中了，可是你付钱了吗？那又怎么样？怎么着也得有个先来后到吧。行啊，给他打包。谢谢林小姐，三千万。什么？三千万？你们怎么不去抢啊？买不起就不要丢人，免得像屎靠一样。你，你敢打我？打你还要分日子吗？林笑笑，算了，二小姐，你们毕竟是一家人，别让外人看笑话。就是，再说世上没有不同分不清。他怎么突然这么说？难道是知道了什么吗？林珊珊，现在知道害怕了。我们的事情到现在还没有算完，打吧。林笑笑，明天的婚礼上，我一定要让你好看。听说林夫人身体已经恢复了，怎么没见她今天来啊？就是自己女儿大喜的日子都不出现，也太离谱了吧！赵素云也没来啊。这几年她一直以林夫人自居，眼瞅着混着大家都接受了，没想到人家正牌夫人居然醒了。就是说呀，一家不是最疼这个外孙女了吗？虽说老爷子病了，也不能一个人都不来呀。爸爸。其实已经到了，一家人估计是不会来了。要不我还是还是上去请姐姐吧。不用，管他，给他脸吧。一家都没来人，算什么东西？你说沈阿姨不会因为我们没给林笑笑那些彩礼，所以临时跟沈浩哥退婚吧？小小年纪懂个屁啊！别乱说话。沈家来人了，哎，来了。沈浩哥，珊珊，你姐姐呢？姐姐还没下来。要不我去催催他。婚车都到了，新娘子还不来呢？哎，真是的！听说林大小姐和厉少纠缠不清，不会是不想嫁了吧？那要不我还是先上去吧。大小姐下来啦！笑笑，走吧。嗯，少爷，等一下。少爷，大小姐跟别人住太安节，怀了野种。你可要三思啊！胡说，姐姐怎么可能做这种事啊？张妈，你可不要乱来啊！就是，还不赶紧把她给我拖下去！啊，老爷，我说的可都是实话呀！如果孩子生下来不是沈家的，丢人的可是林家啊！混账！你是嫌林家现在还不够丢人是吧？别听他胡说，耽误了急事。笑笑，你们先走，这件事交给爸爸处理也好。辛苦岳父了，我们先去了。大小姐怀的真是野种，不信咱去医院看看。早就听说林家大小姐不检点，莫非是真的？都闹到这个事儿上了，林家和沈家的脸恐怕是丢尽了。不是说一老爷子病重快不行了吗？这不没事吗？那个女人是林夫人吗？躺了这么多年，恢复的这么好。小小，别怕。一切啊，都有外公的。外公放心，嗯，此事孙女自有主张。爸，婉婉，你
，你们怎么来了？之前笑笑不是说你们病得挺严重的吗？是挺严重的，当初也没见你林总在百忙中抽神来看我，这是怎么回事？一个佣人竟敢污蔑笑笑！爸，不敢不敢，这肯定是误会。只是这吉时已经快到了，要不我们先去教堂把仪式办了，等仪式办完以后再说。我看不必了，把话说明白，免得沈家娶妻呀，心里呀不明不白的，膈应。外公，其实。我是相信笑笑的，笑笑可不相信你呢。厉莫成，你什么意思？我知道厉家有钱有势，但你们欺人太甚。就是啊，沈浩哥哥已经很为姐姐着想了。外公，万一你们也不想想，要是姐姐真的没什么事儿的话，人家怎么可能说的那么肯定？是啊，我也很好奇，她一个女佣为什么说的这么肯定？我不知道你是收了多少钱。来导演这场闹剧，但毕竟口说无凭，不妨我们现在就去医院做个清楚的诊断。去医院太麻烦了吧？不如请个医生来看看。说的对，找人啊，去叫张院长、张医生。爸，没这个必要吧？这吉时怎么？林威，你女儿的名声没有吉时重要吗？不是吧？这是张医生到。张医生到了，厉总担心别的医生不够专业，专门请来了张医生。这，张医生，这边请。请吧，林大小姐没有怀孕的。什么？这怎么可能？难道你不相信我的医术吗？她要是没怀孕的话，前两天家里的验孕棒是谁的？而且她最近还说自己胃口不好，所以妹妹就揣测我怀孕，这么自导自演一出戏。妹妹是何居心？来人，把刚才那个胡说八道那个佣人赶出去！敢污蔑造谣我的女儿！我绝不会这么算了，笑笑，我就知道你不会做对不起我的事。走吧，我们还要去教堂举行仪式。我是不会做对不起你的事，可是沈浩，你呢？林笑笑，什么意思？别给我胡闹！是不是胡闹？等下就知道。张医生，请。不行，真的不用麻烦了。号脉而已，来都来了，有什么麻烦的？为什么笑笑就可以，林珊珊就不行？爸，我不是这个意思。张医生，请，我不要。灵儿小姐，请您配合一下，别让我太为难。我说了，我不要。啊，珊、啊、珊、啊啊，快救我！我的肚子。珊珊，你怎么了？珊珊，你肚子怎么了？我的肚子好痛。灵、啊、儿小姐有流产的迹象，快送医院。什么？啊今天是我们大喜的日子，你要去哪？你没看见珊珊流了这么多血，我要送她去医院。我妹妹未婚先孕，跟你有什么关系？这个孩子是你的吗？你那么紧张，林笑笑，你别随口喷人。那这个孩子是谁的？我不知道，但是我要先送她去医院。沈浩，你疯了吧？你们要干什么？想给你看个东西。这可是我们第一个孩子，我肯定会保护好他的。结婚后就送他和他妈去旅行。然后再送他们上岸，就知道你最有担子。珊珊，放心，我肯定会好好对你的。哎呀，珊珊，你听我解释。解释？不如你去跟警察解释好了。枉我这么信任你，居然这么对笑笑。我爸，赶紧送我去医院，我肚子疼。肚子疼也是你咎由自取。怎么，爸爸对于这些都不知道吗？笑笑，爸爸怎么会知道呢？知不知道不重要，这些年你赌债欠的高利贷，已经利滚利了，也是时候想想该怎么样去还贷了。什么高利贷？你还不知道吧？你和林氏合作的预付款，我爸已经拿去赌。你以为，要不然为什么我妈连赵素云那个贱人都忍？这个时候为什么还要跟他离婚，导致他对我妈痛下杀手？也就是为什么。一家不愿意继续注资林氏，你以为他是真的想跟你合作？不过是利滚利逼急了，借你的钱去还款罢了。不可能，我都调查过。是啊，如果我没猜错的话，可这些都是厉家的人吧？你说，他们说的是不是真的？你说话呀！你这样做，沈家会破产的。贱人，竟敢算计我！我现在就让你去死！你笑笑小心
，笑笑，你没事吧？不，你告诉我，这不是真的。浩哥，他们能先带我去医院，我快不行了。起开！恭喜你，幸福生活才刚刚开始。外公，正如你所见，是他们沈家和林家对不起，所以从今天开始，我与沈家和林家正式划清界限，从此以后与他们为伍的。就是与我、与易家、与厉家为敌，找人把他们拖出去。是，我马上去做。林潇潇，你这么对我，不得好死！是浩哥，救我！滚！啊啊啊、通知夫人，收拾钱，今晚先去国外。怎么还没来？不好了，夫人，怎么了？少云说回家收拾东西，今天晚上就走。沈少，林珊珊母女我已经处理了，很好，把痕迹处理干净。钱我已经打给你老婆了，今晚先去国外躲一躲吧。怎么样，处理好了吗？好了，咱们走吧。走，都别走了，沈先生是吧？你们这是现在有两条命案和沈氏的一些非法交易，需要你接受调查配合。命案？我儿子怎么能和命案扯在一起？警官同志，你们绝对是搞错了。钱收到了，但我已经自首了，沈少。混蛋！报上。警官，警官，你们绝对搞错了。带走。警官同志，你们绝对搞错了，请你们重新调查。我儿子绝对不是这种人。不光沈先生，沈太太也一起吧。笑笑，沈浩都招了。按照现在的情况，他应该会判死刑。笑笑，嗯，答应嫁给我好吗？好。<笑>我会好好照顾你和孩子的。当然，笑笑。你，是的，妈妈，我已经怀孕了，是莫成的。张医生是我请来配合我的。哎呀，你这孩子，妈妈都让你给骗了。<笑>看来呀、啊，<笑>我们要紧锣密鼓的准备喜事了。<笑>嗯